Բարև ձեզ հարգել հեռուստատի տողներ 168 TV եթերում ռիվյուն է։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրն կալել ենք ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Կարեն Սիմոնյանին։ Բարև ձեզ Պարեն Սիմոնյան, շնորհակալ եմ մեր հերավերն ընդունելու համար։ Պարեն Սիմոնյան, թերևս Այն որ կան խնդիրներ կարավարությունում դա պարզ է, սական ես սպասեի հասցիատիրոշ պատասխանին, որ այս դեպքում Հայաստան Հանապետության Վարճապետ Նինքոլ պաշինյանն է, նոր ու դանենց հետո հասկանանք, թե ինչ ենդհատեքստում է տամեն ինչ արվել և արձագանքել դրան։ Առաջնում զերս կմնանք որովեց արձագանքից, պանուց առակյանը հայտարությանը կսպասենք իրադարձուն է զարգասմանը։ Նա համախմման կոչով դիմել է Հայաստանի ուժերի հետ, ներկացիշների հետ, երկրի ապագայով մտահոք մտավորականների գործիշների հետ, կնարկելու երկիրն այս իրավիճակից դուրս բերելու իրատեսական ծրագրերը։ Նուսավոր Հայաստանը պատրասնում է մասնակցել է Հայրենի կուսակության խորդի անդամ խաչի գալստյանում էր տաղավարում ասել է, որ սկսում են հանդիպումներ խորդանի ներսի և դրսի ուժերի հետ, իրենց հետ համագործակության եզրեր տեսնում եք արդուր վանենցյանի կուսակությունը։ Չեմ կարող ասել, որով հետև հիմա պատկերացեք մի իրավիճակ եպ ուղակի հայտ առություն է արվում, որ պետք է հանդիպել, բայց ես չի գիտեմ նետ կաղաքական ուժի գաղափարական գմոտեցումները, իրենց Հայասկն է, գաղափարախոսություն, դա մեն դրա համար չի, անվան համար չի դրված, դա աշխար հայասկե դա մոտեցում է խնդիրների լուծմանը, մեկի համար նեո լիբերալ տնտեսությունն է կարևոր, մյուսի համար սոցալիստականը, որպետություն հաղափարախոսական և կաղաքական և չեմ կարող եմ անբան ասել։ Կագիկ ծարուկյանի հայտարության իշխանության ներկացիշների արձեկանք ինչպես է գնահատում, նա իր կարծիք է ստեղության հայտնեց և մի անգամից Սպարնալիքների լեզով խոսելի ես որոց է ձեղում ընդումնելի չեմ համարում, որովհետև եթե որվից է մեկը կատարել է կրիական առար, կանկախ իր զբաղեցրած դիրկիս պետք է պատժվի, պետք է եթե դատարանով ապացուցվել � հետ կավաց, ընդհանուր ժամկետների հետ կավաց, և ես սկուզեի լսել ավելի մանրամասին, ինչ կրիական գործերի մասին է խոսկը գնում, կոնգրետ ինչի նկատ ունեն իշխանության ներկայացուցիշները, թո մանրամասնեն, թող ասեն մենք կարովանակ հասկանալ, որվետև ակնարկտերից շատ բան պարս չի լինում, մի գուծեք ավելին վորմացված ե պատերազմի ժամանակ ներկայական պայքարը խելահեղություն է, որը ոչ մի արդարացում չունի ասել ենա, այդ կոչը աստեղության նաև ուղված է ձեզ, որ կանով է ձեզ համար ընդունելի այս դիտարկումները։ Ես � այսինքի պատերազմը կա, դանդախ պրոցես է, կան կրակոսներ, կան ընդհատ լարվածություն և այլի և այլի։ Այսինքի կաղղ ենք ասել, որ Հայաստանը որպես արցախի անվտանգության երաշխավոր, որոշակիս իր վրա զգում է այդ ազդեցություն ու պոխադարցաբար կաղենք ասել, որ նաև պատերազմի հետևանքներն իր վրա զգացող կողմ է։ Հետևաբար դա որինակ շահարկ էլ ասել, եթե Հայաստան է հանրապետությու� 
որի շուրջ պետք է համախմբվել ու այդ խնդրի դեմ պայքարը միշտ կա այդ խնդիրը այսինքն միշտ կարելի է գտնել պատճառ երբ պետք չի քննադատել տեսեք դա վտանգավոր թեզ է որ չի կարելի քննադատել իշխանություններին որով հետե մենք գտնում ենք նեղ վիճակում եւ խնդիրների մեջ ենք ինչ է դանշանակում եթե չես քննադատում քննադատությունն առաջին հերթին եղած խնդիրների վերհանումն է եւ դրանց այլ ընտրանքային լուծումների առաջարկումն է եթե ընդդիմությունը չի չի սկսում նշել իշխանության թույլ տրված սխալները չի սկսում քննադատել եւ չի ստիպում իշխանությանը վերանայել մոտեցումը այս կամ այն խնդրի լուծման ճանապարին դա ստացվում է այնպես որ մենք շատ ավելի վատություն կանենք պետության ընդհանրապես լավություն իշխանություն էին մի գուցե իրանց համար ավելի կոմֆորտ կլինի իրենք չեն են թարգվի քննադատության իրենք ինչ ուզում են կանել հետո էլ կզանենք ասեն դե խնդիր եկ տեսնում ասեիք չէ բայց ձեր քննադատությունը արդյունք տալիս է ստեղծության սլակներն ուղղում են ձեր կողմը եւ դառնում եք այսպես ապելության խոսքի հիմնական այդ դա է խնդիրը մենք փորձում ենք այնպես անել որ իրավիճակը փոխվում ենք փորձում ենք որ օրինակ տեղի ունեցող գործ ընթացներին օրինակ համավարակի դեմ բայքարի գործ ընթացներում այլ ոլորտից այլ տեսանկյուն ունես մտնան ոչ մեն արկելքների այլ նաեւ բայքարի այլ մեթոդների պետք է հասկանալ օրինակ ինչ է ես են աշխատում օրինակ արտասամ այլ երկրներ օրինակ նույն մեր հարևան վրաստան է ինչու այնտեղ համավարակի թվերը ավելի փոքր ինչու կարողանում է վերահասկել իրավիճակը իսկ Հայաստանը չի կարողանում ինչ օրինակ Ֆիջին որն ունի 930000 բնակիչ հմն է 18 վարակված ունի եւ 0 մահ ինչպես է կարողացել կազմակերպել կառանցին դրա հաշվին է եղել այսինքն ընդհանուր կազմակերպչական գործառույթները հաշվին է եղել որը հնարավորություն է տվել ձերս պահել մարդկան շփումից վարակակիրների հետ կարողացել է հեշտ արակ առանձնացնել վարակակիրներին եւ բուժման քուրս կազմակերպել այսինքն եթե այս ամբողջ գործ ընթացը չի գնում հետևաբար ինչ որ մի բան քաղաքանցուն իրականացման մեջ սխալ է եւ մենք դրա մասին ենք բարձրաձայնում որ պարոնայք Եվ տիկնայք կան սխալ նայեք վերանայեք փորձեք հասկանալ այլ տեսանկյունից հա սիրելներ սիրելի կառավարություն նայեք ձեր խնդիրներին փորձեք նայել մեր տեսանկյունը մենք կողքից նայող ենք այնպես ինչպես օրինակ շախմատ խաղացողների համար կողքից նայողը կարող է տեսնել մի քայլ որը չեն տեսնում խաղացողները նույնպես մենք այնպես չի որ մեր ասածը բացարձակ ճշմարտություններ են բայց մեր խոսքի մեջ էլ կարող է լինել ճշմարտության հատիկ օկտագորցեք դա որովհետև անհնարը թվերը աճելու պարագայում քաղաքականությունը նույն ձև շարունակել առողջապահական քաղաքականությունը պայքարի քաղաքականությունը կորոնավիրուսի դեմ եւ ստանալ ավելի վատ արցունքներ հետեւաբար ոչ թե իրավիճակն է այդպես այլ բարող քաղաքականությունն է մի գուցե սխալ ինչու ասենք ու թեստավորման քանակները ինչի օրինակ չի գնում բնակավայր բնակավայր թեստավորման խնդիրը ինչի չեն կարողանում դնել կամ բնակավայրեր որտեղ վարակակիրներ չկա ես համոզված եմ որ 960 հայաստանի հարաբերության բնակավայրերից կամ բնակավայրը որտեղ վարակվածներ չկա մենք կարող ենք այնպես անել որ այդ բնակավայրերը գոնե չվարակվեն կարող ենք սահմանափակել իրենց խնդիրները որտեղ արդեն առաջ արդեն ինչպես էր խնդիրը փակում էին քաղաքը որ վարակը դուրս չտարածվեր հիմա խնդիրը մեր ուրիշ է այսինքն ուրիշ մոտեցում է փակել քաղաքը որ վարակը ներս չտեր ներթափանցի այդ բնակավայրը հետևաբար այսինքն այս մոտեցման փոփոխությունը կարող է լինել պարետատան կողմից կարող է լինել իմ կարծիքով կարող են գնահատվել այդ ազդեցության միջոցները եւ այլ եւ այլ այդ ամբողջը կարող են գնահատվել այսինքն այստեղ Ես ուզում եմ հասկանալ ընդհանրապես քննադատությունից վախենալու իմաստը որով հետեւ իհարկե կա պայքար փողոցային մարդկանց դեմ այսինքն ինչ որ լարվածություն առաջացնելը դա արհեստական օր է իմ միջոցով այն նկատի ունեմ դա որովհետեւ մեկին պետ չուպ դա պետության էլ պետ չի բայց կոչ անել որ պետ չի քննադատել իշխանությունը այն որովհետեւ դա պատերազմում ու որովհետեւ կարող լինել այսօր պատերազմ կորոնավիրուսի դեմ Վաղը պատերազմ աղքատության դեմ չէ աղքատության դեմ պայքարնել է շատ կարևոր մարդկանց սոցիալական կարեկտեր բավարելու համար պայքարնել է շատ կարևոր իսկ պայքարը քաղցկեղի դեմ հայաստանը առաջին տասնյակում է գտնում քաղցկեղացին տարերով ու հիվանդություններով մահացության թվերով դրա դեմ պայքարում այսինքն նույնպես պետք է համախմբել եւ չքննադատել միշտ կա որևէ ցե հարց որի շուրջ կարելի է ասել որ այս հարցի շուրջ պայքարի ժամանակ չի կարելի քննադատել ոչ քննադատել միշտ կարելի է որովհետև քննադատելը դա ցույց է տալիս աս էլի ասացի ցույց տված սխալները ցույց է տալիս այլ ընտրանքային լուծման տարբերակներ եւ հնարավորություն է տալիս այլ տեսանկյունից նայել ոչ սեփական թիմի որովհետև երբ դուք մի թիմի ներսում ես գտնվում քո տեսակետները միաձուլվում են ու սկսում ես դու խնդրին նայել նոր նոր մտեսման ոչ մի թիմ եւ լուսավոր հայաստանը եւ քաղաքացիական պայմանագիրը եւ բարգավաճ հայաստանը զերծ չի այդ խնդրից այսինքն դու ունեն սկսում ես խնդրին նայել թիմի տեսանկյունից հետևաբար երբ խնդիր կա դրս արտակին թիմից մենք վեր լուծում ենք Եբ ազդակ է գալիս քաղաքը իմ քայլը դաշինքից բարգավաջ հայաստանից որովհետեւ լուսավոր հայաստանը փորձում է վերլուծել եւ իրենց դիրքերից մտնել խնդրին նույնն էլ խնդրում ենք մեր գործընկերներին 
Հիմա պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանի իր Facebook քանեջում հետևյալն է գրել ուզում եմ մեջ բերել կորոնավիրուսի համաճարակը մենք վստահաբար կհաղթահարենք ի հեջուկս բոլորի ու դրանից հետո գալու է հիշելու եւ վեր հիշելու ժամանակը թեո վիրեն ինչպես է պահել պատասխանատու պահին դուք այս իրավիճակից դուրս գալու ելք էր անձամբ իշխանություններին առաջարկելեք թե ոչ ինչ քայլեր է կարել եւ ինչ պատասխան ստացել Բազմիցս սկսած մարտ ամսից մենք բազմաթիվ առաջարկներ ենք կարել ու այնպես է ստացվել որ առաջարկի մի մասը թե պետք կառավարությունը կիրառել է այն առաջարկ եւ ու մենք կարել ենք սակայն կիրառել է ժամանակից արդեն բավականին անցած որոշակի ժամանակ անցած հետո եւ դետե ազդակների այսինքն այդ գործողությունների ու առաջարկների ազդեցության ուժը նվազել է եւ խնդիր է առաջացել այսինքն օրինակ երբ սահմանները փակելու հարց կար մենք բարձրաձայնում ենք դրա մասին սահմանները փակվեցին այն ժամանակ երբ արդեն վարակը ներթափանցել էր հայաստան երբ կար խնդիր ընդհանուր կառանցին մտցնելու երկրի տեղաշարժման սահմանափակումները խստացնելու եւ անելու մենք կոչ ենք անում արտակարգ դրություն հայտարարելու արտակարգ դրությունը հայտարարվեց որոշակի ժամկետ հետո էլի հնարավորություն տալով վարակին տարածվել այժմ էլ մենք գտնում ենք որ այս այս իրավիճակում բնակչությանը պետք է առաջնեն սոցիալական օգնություն տրամադրվի որ ինչ մի մի ամիս առաջ դեռ մենք առաջարկեցինք ապրիլ ամսին համարում են պոպուլիստական դա ինչ քան էլ պոպուլիստական լինի դա իր իրավիճակից թելադրված քայլ է որովհետև դու չես կարող բնակչությանը ասել դստի տանը մեկ ուսացիր բայց դրա փոխարեն չ իրենց կոմունալները չվճարել վարկերը չվճարել կամ սնունդի փողը չտալ որովհետև ստեղ հարց արդեն չի գնում կոմունալները ու վարկերի մասին արդեն վաղուց հարցը գնում է միայն սնունդի մասին իսկ մարդկանց մեզ մասը արդեն չի կարող անում զերկ բերել սնունդի ինչու որովհետև երկրի տնտեսությունը վնասը օրորի մեծանում է այն խնդիրները որ կամ բյուջեի քննարկումներն են գնում ազգային ժողովում դու կարող եք տեսնել որ լրացուցիչ մեզ վարկային միջոցներ են հատկա պետք պոտարապես եթե չեմ սխալում 539 միլիոն դոլարի չափ որ հնարավորություն տա երկրի տնտեսությունը ապրել ու զարգանալ բայց հարցը նրա մեջ է որ տնտեսությունը ինչի համարապետ մեզ ասում են մեղադրում են նրա մեջ որ մենք շատ են կոչել որ տնտեսությունը պետք է աշխատի հարգելիներ ես մեթե տնտեսությունը չաշխատես դուք հիվանդանոցներ պահելու համար գումար չեք ունենալու դուք մահճակալներ առնելու համար գումար չեք ունենալու բժիշկներին վարձատրելու գումար չեք ունենալու այսինքն ինչ է ստացվելու որ այն մարդիկ որովեց է միջոցներ չունենալով տնտեսությունը չաշխատեց ինչ է կանելու այդ դեպքում որովհետև վաղուց արդեն մենք անցել ենք այն կետը որ պետքա պայքարենք ոչ թե պատճառների դեմ այսինքն վարակի տարածման դեմ ոչ այսինքն մենք պետքա հիմա սկսենք հետևանքների վերացումից այսինքն մաքսիմալ ուժ կենտրոն ասենք վարակվածներն առողջացնելու վրա նրանց տուն ճանապարհ ելու վրա հզորություններ է մեծացնելու վրա հիվանդանոցների թիվը մեծացնելու վրա այժմ ավելի շատ պայքար է գնում պատճառների դեմ հա չտարածման դեմ է գնում օրինակ նույն կոչերը վարչապետի կողմից մեր գործ ընկերների կողմից բոլորը հիմնականում ասում են որ պետք է պետք է պայքարել տարածման դեմ ես համաձայնը պետք է գրել դիմակներ պետք է ախտահանել ձեռքը պետք է պահպանել սոցիալական տարածությունը չշփվել անհարկի դեպքերում չգնալ այնտեղ որտեղ կան մեզ մարդկային կուտակումներ եթե օգտվում եք տրանսպորտից օգտվեք բոլոր այս կանոնները պահպանելով դա կարևոր է բայց մենք պետք է նաև պետությունը պետք է հասկանա որ այն իրավիճակում գնա վաթարագույն սցենարով ինչ է լինելու եթե օրինակ բոլորը սկսեն վարակվել ու չպահպանեն այս կանոնները որովհետև պետությունը միշտ պետք է սпаսի ավելի վաց սցենարի հա որովհետև ավելի լավ դու ռեսուրս ցախսես սпаսես ավելի վաց սցենարի այդ վաց սցենարը չլինի այսինքն եթե դու օրինակ թոքերի օթափոխման համակարգներ սկսես առնել դրանց վերցնել այսինքն հետագայում կուտակել դա բժշկական հզորություններ է մեծացնել դրանից վնաս չկա Հայաստանը կարող է դա հետագայում օգտագործել բժշկության զարգացման այլ ճյուղերի վրա եւ այլ եւ այլ այնպես չէ որ մենք կորոնավիրուսով ավարտվես բժշկության պայքարը հա ընդհանուր հիվանդությունների դեմ դա կարող է օգտագործել ավելի լավ է այդ ֆոնդի վրա գումարները ծախսվի եւ մարդկանց սոցիալական վիճակ այսինքն է եթե երկու տարբերակ լինեն ոչ թե բազմաթիվ ծրագրեր այսինքն 17 18 ծրագիր կա եթե չեմ սխալում այդ ծրագրերը բոլորը լինեն այլ լինեն մի ընդհանուր ծրագիր առաջին է դրամական օգնություն իդեպ դրանց հաղթականության հետ կապված էլ տեսանք որ խնդիրներ կան խնդիրներ կան բազմաթիվ են խնդիրներ որովհետև բազմաթիվ ոլորտներ չեն չհանաչվել տուժող եւ չեն աշխատում օրինակ օրինակ բուկմեկերական ընկերություններ չեն դրանք չեն համարվում տուժող դրանք համարվում են խաղադրուկ ընդունող ընկերություններ եւ աշխատակիցներ չեն համարվում տուժող բայց մասնաճյուղերը որտեղ կային աշխատակիցները այդտեղ աշխատող իրենք չեն աշխատում իրենք տանը նստած են 
Աշխատակիստներ ինչպես հասցիական տեղ հասցնել, թող մի հոգոր էլ ավել գումար գնա, դա չի խնդիրը, խնդիրը ստեղ պետք է նույն է լինին, որինակ նաև մոտեցունների տարբերությունով, կոնց կաղ ասենք որինակ Հիմա այս իրավիճակում դուք նորից համարում եք, որ պետք է առողջապահության նախարարը հրաժարական տա։ Ես համարում եք, որ առողջապահության նախարար պետք է վերանայի պայքարին իր մոտեցումները։ Հրաժարական տար, եթե նույն մարդը, եթե արսեն թորոսյանը փոխարնելու է, չգիտեմ, ուրիշ անձնավորություն, որ նույն ձևով է մոտենալու խնդրին, իմ աշտ չկա այդ պոպոխությանը, այսինքը հրաժարականի իմ աստը պետք է լինի, եթե կա մարդ, որ կաղող է գալ պոխարենել, այլ մոտեցում ծուցաբեր է լրիվ ընդհանուր մոտեցում, բայց ստեղ մենակ արսեն թորյուսանի կամ առողջապատյան նախարի խնդիրը չէ, ընդհանուր կաղակականության պոխոխություն է պետ, որտեղ Այս պանդերի մեր իրավիճակը մենք կվելուց էինք բոլոր գոտողակատարված կայլերը և պոստվակտում կարձանագրենք այն բաստողումներն ու խնդիներ, ոն գեղել են։ Իհարկ է մենք հնթացս արձանագրում ենք այդ բաստողումներ Այսենքը մենք ավելի շատ գնում ենք այն ճանապարով, որ ռայցոնալ կնադատության հատիկ կա, այսենքը եթե կակ խնդիր այս պայդրության վարակակիների թվի աջի էտ կավված, որեն պետք է մոտ խնդիրը հայտվալ մեկուսասման պարետատան նեստերել այվ լինեին։ Հիմա այս իրավիճակում երբ կորոնավիրուսով վարակվածների թվերդը 
ինչպես 100-ներով են աճում մարտիկ մահանում են ըստ վարչապետի առողջապահական համակարգը ճկրում է առողջապահության նախարար քաղաքը կանգնարում է կատարում եւ անդրադառնում է ձեզ լուսավոր հայաստանին ձեր քննադատություններին նախարարի այս պահվածքը ձեզ համար հասկանալի է եւ հիշում եք հայաստանի հանրապետության որևէ առողջապահության նախարար որ քաղաքը կան այսպես գնահատականներ կհնչեցներ իր գործով զբաղվելու փոխարեն ոչ հասկանալի է եւ ոչ ընդունելի ես հույս ունեմ որ էլ եմ ասում պահ ընդրոսյանը կվերանա իր մոտեցումները եւ ամբողջովին կտրվի համաժահակի դեմ պայքարին ես հույս ունեմ դա ես հույս ունեմ որ նաեւ քննադատությունը մեր դրան է ուղված այսինքն եթե որոշակի իրավիճակում փոփոխի իր վարքագիծը եւ որոշի որ նման մոտեցումներ չի ցուցաբերելու մենք միայն կվողջ ունենք որովհետեւ ցանկացած դեպքում ես գտնում եմ որ իհարկե նախարար քաղաքական պաշտոն է նախարար կարող է հնչեցնել քաղաքական գնահատականներ բայց մեղադրել մեզ նրա մեջ որ մենք քննադատում ենք իշխանությանը համավարակի պայմաններում եւ նույնն անել ընդդիմության նկատում դա ինձ թվում է արդարացի չի երկակի ստանդարտների կիրառում է այնպես չէ որ իշխանությունը չեն քննադատում ընդդիմությանը սովորաբար ընդդիմությունը պետք է քննադատի իշխանությունը բայց մեր մոտ հակառակն է դերային փոփոխություն է եղել խորհրդարանի աշխատանքներին կան կորես խորհրդարանական մեծամասնության կողմից չընդունվ է իշխանական պատկամ ավոր նարեկ զեինալյանի ներկայացած ժամանակավոր անաշխատունակության եւ մայրության նպաստների մասին օրենքում լրացումներ կատարելու վերաբերյալ նախագիծը քանի որ կառավարությունն առաջարկել է որոշակի դաթար վերցնել անհրաժեշտ հաշվարկներ անելու համար ըստ ձեզ ինչու նախագիծը բերելուց առաջ հաշվարկներ չեն արվել եւ եթե հիմա հաշվարկներն արվեն եւ ներկայացվի այս նախագիծ արդյոք այն արդիականություն իր կորցրած չի լինի եւ խոսում եմ անթանուր այսինքն մոտեցման փոփոխության վերաբերյալ այլ խնդիր նաեւ սարան է վերաբերվում այսինքն կառավարությունը միշտ վազում է իրադարձությունների հետևից այսինքն գնացել են իրադարձությունները կա սոցիալական որովեցե խնդիր բայց կառավարության ներկայացուցի չգալիս չունի որովեցե թվական տվյալներ թե ոլորտին ինչքան է վերաբերում չունի ֆինանսական տվյալներ թե ինչպես են դրանք ազդելու մանավանդ երբ եք արդ 10 տոն ժամկետ եթե չեմ սխալում ամսի 25-ից արդեն կար նախաձեռնությունը մայիսի 25-ից որ պետք է լինի արտահերտնից ու քննարկում են այս հարցերը եւ պարոն զեյնալյանը իր խոսքում էլ նշեց որ որոշակի դրույթներ քննարկվել են նաեւ համապատասխան մարմինների հետ սոցիալական սոցիալական ապահովության եւ աշխատանքի նախարության հետ է քննարկվել մի քանի էլ պատկան մարմինների հետ է քննարկվել եւ այս իրավիճակում գալ ասել որ մենք չունենք այս պայդրության փաստացի տվյալներ ու մենք պետք է հասկանանք թե ինչ է կատարվում եկեք հետազեքենք դա ինձ թվում է նույնպես խալը որովհետեւ նախար որովհետեւ կառավ ուսունը պետք է ունենա բոլոր հարցերի թվական պատասխանները հասկանում եք այսինքն մանավանդ այս պարագայում է եթե չի հերիկասում մարդկան ռեսուրսը պետք է նոր ներգրավել եթե չի հերիկասում տեղական ռեսուրսը պետք է ներգրավել արտասահմանից պետք է ընդհանուր վերլուծական հզորությունները մեծացնել այս պայդուրությամ որովհետեւ երբ ընդդիմության կամ իշխանության թե կուզ ներկայացուցիչ ձեզ հարց է տալիս թե օրինակ քանի քաղաքացի քաղաքացի պետության ցուցումով գտնվում է տան ու չի կարող աշխատել այսինքն ինքնա մեկուս ասման կոչ է արվել եւ ցուցում է տրվել անձինքանի հոգի են այդ մարտիկ ովքեր են եւ որոն ինչքան աշխատավարձեն ստանում եւ այդ աշխատավարձեն փոխհատուսում ինչքան կլեն այդ հարցերը շատ հեշտ է պատասխանել որովհետեւ այդ տվյալները ունի եւ ցուցում տվածները թե ինչքան մարդուա ցուցում տրվել որ հասցեներում են գտնվում որտեղ են գտնվում եւ ունի այդ տվյալները թե ինչքան աշխատավարձեն ստացել ինչքան հարկ են մուծել այդ քաղաքացին Եվ ունի հնարավորություն համադրել այս երկու տվյալներ ու դրանց արդյունքում թվական տվյալներ ներկայացնել։ Բայց ոչ թե գալ, ասել ազգային ժողովրդի ամբիոնից, որ այս պայդրությամբ տվյալները վելուծակ լվելուծված չեն ու խնդիրների արդյունք։ Այսինքն աշխատանքներ չեն տարվում, թե ինչ խնդիր ունենք։ Ձեր կարծիքով ինչն է այս աշխատանքները տարվում են այլ դեպքում, այսինքն աշխատանքներ տարվում են իրադարձությունը եղել է, հարցը բարձացրել են, այսինքն ասել են որ այս ինչ խնդիր է կա, կառավարությունը հետ է անդրադառնում, սկսում է լուծել այդ խնդիրը։ Մենք ես դեպքում ասում ենք որ կառավարությունը պետք է խնդիրները լուծելով ինֆորմացիան հավաքելով համընդհանրած գնա այս ինքն պետք է օրինակ Պարոն Զենալյանի հույսին թողնել որ Պարոն Զենալյանը պետք է բերի այդ օրենքը կառավարությունը ինքը արդեն պետք է դա մտածած լինի եւ առած լինի հա հասկանում է որ կողքից պատգամավորներն փորձում են օգտել քաղաքացին մեր քաղաքացիներին այդ նախաձեռնությունը ես շատ գովում եմ ու աջակից եմ բայց մյուս կողմից ես ուզում եմ հասկանալ որ դա կառավարությունը ինչի չի շուտ տարել դա կառավարությունը պետք է անել շատ շուտ պետք է հաշվարկած լինել մանավանդ եթե այդ հնարավորությունները կա պատկերացեք հիմա համավարակի այս իրավիճակն ես պատկերացեք եթե օրինակ աստված հերոտանի է բոլայի համավարակ լիներ որի մահացության ցուցանիշները մի քանի անգամ բարձր են հնարավոր է ցանկացած վիրուս կա որը կարող է լինել այսինքն կորոնավիրուսը նեն չի որ ամենա սարսափելի վիրուսներից մեկն է աշխարհում դրանով սարսափելները հիմա այս պանդեմիայի իրավիճակում շատ է քննադատվում նաև ազգային ժողովի աշխատանքը ըստ էության բոլոր խմբակցությունների աշխատանքը ասում են որ նման 
իրավիճակում միջադեպեր են տարբեր գրանցվում եւ չի չեն նկատում ձեր աշխատանքի արդյունավետությունը համաձայն է կդ քննադատությունները թե որովհետեւ թե սկազգային ժողովը շարժում է այն օրակարգով ինչ որ պետք է լիներ սովորական պայմաններում աշխատել ես այսինքն ես մի կողմից հասկանում եմ որ մենք այդ օրակարգ էլ չենք կարող թողնել որովհետեւ կյանք շաունակվում է այսինքն մեր կորոնավիրուսով չի պայմանավորված ես մյուս կողմից էլ հասկանում եմ քաղաքացիների դժգոհությունը որոնք տեսնում են որ քննարկում են հարցեր որոնք ապճուն են այսօր տիրող իրավիճակի հետ մարդու խնդիրները ասեն երեք ամես առաջ 4 ամես առաջ ուրիշ էին որոնց շուրջ ձևավորվել է այդ օրակարգ ազգային ժողովի այսօր ուրիշ են այսինքն նստաշրջանի օրակարգում եղած հարցերը որոնք հերթով մտնում են նիստերի օրակարգ դերևը ձևավորվել են անցած տարի ձևավորվել են հոնվար ամսին փետրվար ամսին այն ժամանակ երբ համավարակ այդպես ընդհանուր պանդեմիա աշխարհում դեռ հայտարարված չէ եւ ազգային ժողովին այս պայդուցում չես կարող ոչ մեղադրել որ քննարկում է այդ հարցերը որոնք օրակարգ էին մտել շատ շուտ եւ չես կարող մեղադրել քաղաքացիներին որոնք տեսնում են որ այդ օրակարգից կտրված ընդհանուր որովհետև իրավիճակը ավելի արագ է փոխվում քան ազգային ժողովում քննարկվող հարցեր իհարկե լինում են հարցեր օրինակ ինչպես նշեցեք նախագիծ աջակցության քաղաքացիները որոնք փորձում են այդ պահին եղած խնդիրները լուծել եւ իրավիճակ փոխել բայց ընդհանուր օրակարգ այն հարցերն են մնում ու այդ օրակարգի շուրջ է բարձը չէ գնում արդեն բանավեճը եւ մարդիկ տեսնում են որ մարդիկ պատգամավորներ բանավիճում են մի հարցի շուրջ որ այս պայդուցամ հրատապ չի իրենց համար բայց հասկա բայց մյուս կողմն է քաղաքացիներն ուզում են ասել որ ամենայն բոլոր տեղերում մենք փորձում ենք քննարկել նաև այն հարցերը որոնք այս պայդուցան պարկա են որ քաղաքացիների մոտ եւ այդ խնդիրները լուծման խնդիրներ են փորձում առաջարկել ոստիկանությունում սпасվող այդ բարե փոխումների ֆոնին մենք տեսնում ենք տարբեր միջադեպեր օրինակ քաղաքացուն դիմակ չկրելու համար այդպես բերման ենթարկել ըստեության գետնի գցելով տարբեր գործողություններ իրականացնելով կամ կապանի հայտնի դեպքերը եւ շատ են մեղադրում գործող իշխանությունները որ նախորդ իշխանությունները այսպես քաղաքականություն այս իմաստով շարունակում են ինչու է այդպես ձեր կարծիքով ինչ այդ ճանապարով գնացին ոտե ոստիկանությունը չի փոխվել ոստիկանությունը մնացել է նույն ոստիկանությունը ինչ կան լուզում է մարտիկ ասեն որ ոստիկանը մերն է ոստիկան նույն ոստիկանն է ինչ որ 5 տարի առաջ ինչ որ 2 տարի առաջ ինչ որ 3 տարի առաջ հետևաբար այս մարդկանց ընդհանուր մոտեցումները պետք է փոխեն ոստիկանները բայց նրանք հրահանգով չեն աշխատում նրանք աշխատում են այնպես ինչպես ունեն տրամաբանություն իրենց կառույց է հա այսինքն որ ոստիկանությունը ուժային կառույց է բայց իրականում ոստիկանությունը պետք է լինի իրավապահ կառույց այսինքն ուժայինից մինչև իրավապահի անցումը այս ռեֆորմները իմ կարծիքով պետք է ապահով են որովհետև ուժային կառույց եղել է ոստիկանությունը այն ինչ պետք է լինի իրավապահ կառույց հիմա ուժայինից անցում է կատարում դեպի իրավապահի նույն խնդրի շրջանակներում այսինքն նաև քաղաքացու նկատմամբ համաչափ ուժի կիրառումը այսինքն եթե կահն առավորություն որոշակի ավելի քիչ ֆիզիկական ուժ առելու դա պետք է լինի ու մարտիկ հասկանան մյուս կողմից էլ որ քաղաքացիներ իրենց հերթին պետք է հասկանան որ ոստիկանի պահանջը պարտադիր պահանջը եւ իրավաշապորեն պետք է ենթարկվեն այսինքն այս խնդիրը պետք է մեր հասարակության մեջ լինի մի կողմից ոստիկանը հավաչապ հավասար ուժ կիրառի մյուս կողմից քաղաքացին պատրաստ լինի ենթարկել ոստիկանի իդեմս իրավապահ մարմնի համակարգի հրամանի այս իրավիճակին հասելու համար մենք ունենք հսկայական աշխատանք ու այս ռեֆորմները պետք է հասկանեն դեռևս երկու տարի առաջ եւ եթե երկու տարի առաջ հիմա նույն իրավիճակը ներողություն նախկինում էր բայց գործող իշխանությունները ոստիկանությանը կամ նախորդ իշխանություններին այդ ամենի համար մեղադրում էին հիմա իրենց օրոք նույնը շարունակվում է ինչու են այսպես ես հույս ունեմ որ այս ամենը հարցերը ստեղծ ես հույս ունեմ այս ամենը իներցիայի արցունք է այսինքն փոփոխությունները որոնք պետք է սկսեն նաև արցունք են ուշացված բարեփոխումների Ես եմ խոսքը ավարտեմ 2018-ին դեռ պետք է սկսած լինեն այս բարեփոխումները։ Այսինքն եթե 18-ին բարեփոխումները սկսված լինեն, մենք այսօր կունենանք այլ որակի ոստիկանություն, որտեղ ես առաջին հերթին կարևորում եմ կրթական բաղադրիչը։ Ոստիկանները պետք է կարողանան հասկանալ, որ աշխարհը փոխվել է եւ տարբեր մեթոդներ գոյություն ունեն եւ տարբեր արձագանքի միջոցներ գոյություն ունեն։ Հետեւաբար ոստիկանությունը պետք է կարողանան այլ վերապատրաստվել, պետք է նաեւ հասկանալ, թե ինչպես ինչպես վարվի նման դեպքերում հա եւ քաղաքացիներ նույնպես պետք է մի բաց ճշմարտություն անկալեն որ ոստիկանությունը պետք է լինի իրավապահ մարմին պահպանի իրենց իրավունքները պաշտպանի իրենց եւ իրենք պարտավոր են ենթարկվել ոստիկանի հրաման մանավանդ եւ ոստիկանը հրաման կատարող է ինքը հրաման է ինքը չի գեներացել այսինքն այն դա հարցը որինակ 
Նույն երեկվա միջադեպ է կապված շատերը հիշեցիներ է բունի պլազայի դեպքը, երբ այդպես զենքով ներխուժած անձին, ոս տիկանապետ նանձամբ է ուղեկցում մեկենա, իսկ երեկ կաղաքացուն դիմակ չկրելու համար այդպես գետնեն ես պետք է վերացվի իրավապա կարոյցի։ Բարոնց Սիմոնյան ավերես անդրանի կոչարյան ամպոպելով ապրիլյամ կնի չանձնաժողի աշխատանքներ նշեց, որ ընդիմությունն այդ կան էլ հետաքրքրված չէ այդ աշխատանքներով, կանի որ մասնավորապես լուսավոր Հայաստան իր կաղաքկան բոյկոտի շորջանակներում նիստերը բաց է թողել, կևոր գորգիսյան � ապրիլան հազաժողով ինչի համար ստեղցվել էր, այն ինչ-որ պետք է բացահետել, չի բացահետել, որով հետև շատ դեպքերում իրավիճակը ուրջացված է եղել, ու իրենք դա հասկանում են, այդ իրենք հասկանում են, ու նաև կարող է դա էլ պարոն կոչերանի հայտարությունները, բենզինի հետ կավվարելեքի հետ կավված, այլ խնդիրների Եվ իրականությունը հենց պահան կոչերյանը շուրդերով լրի ուրիշ է։ Կհրապարակվի դրա բաց մասը զեկույցի բենք կծանութանանք, նաև պակ մասին կծանութանանք, ինչքան ավոր հնարավորությունը թուրկտա բայց իշ ընդիմությունը պաստահավակ խումբ է ինչ գոյություն ունի, լուսավոր Հայաստանը մասնակցել է դեմ ես մեր խմբակության երկու ներկայացուցիշների, դեմ ես պարոն Ստեպանյան և պարոն գորգիսյանը որպեսի կարողանանք հետագայում անհարկի շահարկումներց խուսապել, դրանք այն պագնեստեն են, որոնք ամեն այն հավանականության, բաց հեկությունները որինակ հիմա եղան։ Եղան։ Ձեր ասաց։ Վարճապետ ն ու հրապարակում է, հետո որոշ ժամանականց հերացնում է այդ հրապարակումները, կամ պարզմ է, որ նա 2013 թվականի լուսանկարը հրապարակել, այս ամենի ինչպես է գնատում այս իրավիճակում, որ կանով է չիշտ նման գործ էմոցունալ լինել, եվ բայցակայն այստեղ պետք է մենք հասկանանք, որ իրավիճակտել է էմոցունալ, այսինքը մարդկանց մեծ մասը գնում են ենպես իրավիճակտեն ու մի գուցի ինվորմայցան, որ ունեն ներսում, ավելի վատ թարեքան Իհարկե պատասանատվություն իշխանություններին է կազմակերպճական գործարույթների առումով, այսենք է որպես է կաղանան չիշտ կազմակերպել, ենպես ինչպես որինակ դիրիժորն է կաղանում կարգավորել նվագախմբի փորձելով տոնայնություն ընտալ նույն ձևի պետք է իշխանություն նան է, բայց մյուս կողմից և կաղաքացիներն ունենց իրենց կողմից պետք է կատարին հետևել կայլերը, ենչ-որ նշեցի դրանք շատ պարձ են ընդհամենը, նույն բանն է ասել, գնում է, եթե իշխանության հետ կախնդիրներ, իրենց ասասի հետևողականության հարգելի կաղաքացին էր լսեք ընդիմությանը։ Պարոն Սիմանյան և վարճապետը հայտարում է, որ իրավիճակը կատաստրովիկ է, առողջապահական համակարգը ճգրում է, սրան զուգայար կարծիքներ են հնչում, որ արդեն ժամանակն է դիմել մեր միջազգային գործ ընկերպետություններին, 
շուտկար ու անավանդ այն ժամանակ, երբ մենք տեստում ենք, որ մեր հարևան պետությունը միրավիճակը այլ ճանապարայովայգելում, մեր մոտ ուրիշ է, մի գուծ է փորձի փոխանակում անենք, ենպես չէ, որ վրաստանում չկան սխալն ընդանսեն եղան, ես որինակ բերեցի վիջի, որինակը, որ թե պետ կտարված պետություն է, բայց համայն ունի ավիճակում Հայաստան է գտնվում երկու բած սահման ունի, որից իրանը պակվեց, երկու սշրջապակման մ Եվ նաև ողջ ունենք մեր Վրաստանի եղպայրական ժողովրդի աջակցությունը Հայաստանին, ես չեն չեն սխալում ստորագրահավակ, երկ ազմակերվել Վրաստանում մի աջակցություն Հայաստանի, այն որ ընդհանուր Հայաստանը գնում է ավելի � վարակման պատկեր ունեցող երկերների շարկին է սկսում դասվել, դա պաստ է։ Եթե ես մենք ճանապահող շահանակվենք, մենք հայտնավել ենք այն երկերների ծանքում, որոնցից որենակ մուտքը ելքը, Հայաստան հարավեցուն պետք է ունենանք մեր առանձին կաղաքականությունը ու շատ չէ հետևենք որենակ այն կաղաքանցունեն, որոնք տապալվել են։ Ձեր հազնաժողով մայլ երկերներին դիմելու այդ կապված կնարկումներ եղել են։ Առաժում չի եղել, բայց ես հույսուն եմ, հենց նման ողոշում կահասին կարավարությունը, մենք կնախաձարնանք նիստի և որ ինթասկում կպտվալ պետություն, կան դիվանագիտական բազմաթիվ այլ հարց է, որոնք կարող են կարգավոր էլ, բայց ես դեպքում պետք է լինի կարավարության որոշումը, այս պայդրության որոշման կայասվան պատասխանատվությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու տեղի ունենում հնարավորությունների ավելի սահմանապակ ոգտագործում և արդյունքը չի լինում այն չուր ակն կալվում էր։ Այսինք եթե որնակ պատկերացեք Հայաստանը մարդի տասներեքին եմ հայտարվեց արտակարգ դրությակ հայասքով նայլ, բայց հարցը նրան մեջ, որ մենք մարդի տասներակից դեր խոսում ենք դրան մասեն, որ խստագույն կանունների պահպանումը կարևոր է, իհարկը տեղաշարժման թերթիկ են ասում լրացել, կաղաքացին լրացում են ո տեղաշարժում ու պետք է սանմանապակ։ Նա այդ զանգերով տեղորոշելու որենքի նախագիսն ընդում վեզ դրա այդ ակտևությունը տեսանք։ Չենք տեսնում, չենք տեսնում, որով հետև պատկերացեք, եթե զանգերի տեղորոշման համակարգին գեոլոկացյան, այսինք է պետք է ոգտագործ էր GPS համակարգ է միջոցով, կամ այլ համակարգ է միջոցով, պետք է ոգտագործ էր մարդու հասկանալու համար թեղ որտեղ կան կուտակումներ հերախոսների, դա կաղող է լինել արդ պարետատում է ռոպ պե առաջ, ինքը պետք եմ անար, որտեղ կան կուտակումներ, որվետև այդ կան բջային սարգ մի տեղ հավակված, ինչ է լինում, կարտեզի վրա մետ խոշոր կետ է ծույս տալես, հետևաբար այդ կետի արկայություն � Հիմա այդ տեղորոշման նախագիցը կասեցնելու հետ կապված, որև է կալեր պատրաստում է կանել։ Այս պահիդրությամբ, կանը որ իշխող մեծ ամասնություն ենք է որոշել է իրենք ընդունել են ենց պատասխանատվությամբ ներ 
լինելու է շատ սենց ասեմ տվյալների հավակագրում է հետագայում խնդիր առաջացնում դրանց պահպանման և անվտանգության ապահովման հետ կաված։ Իսկ մեր իշխանությունները կոնկրետ խնդիր ունեն ազական տվյալների պաշտպանության հետ։ Ու բազմից է եղել նրա իրավիճակ եւ համարտկանց ազնական տվյալները արտահոսել են համացանց։ Այս իրավիճակում պետությունը պետք է կարողանա իր խնդիրն ապահովել ոչ թե գալ ամբիոնես խոստանալ որ որովից է ազնական տվյալ չի արտահոսում եկել հայ տեսնենք իրավիճակը որ այդ տվյալները սկսեցին արտահոսել։ Շնորհակալ եմ զրույցին։ Արյուրվածնութ TV-ի եթերում ռիվյուներ հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։